，他把功课做完了，他把房间打扫干净了，他把衣服放进衣柜里了，他把今天该做的事情都做完了。他又看了看手机，三点二十五分，还是没有收到他的回复。天气很热，他把窗户打开了，他把外套脱了。他把头发扎起来了，他有些无聊，所以把电视打开了，看了一会儿，觉得没什么意思，就又把电视关了。他。看了看手机，四点五十分，还是没有收到他的信息。他随手拿起一本小说，很快就把小说看完了，但是他不记得自己。看了些什么？因为他的脑子一直在想，他怎么还不回我的信息？晚上，家人把晚饭做好了，但是他一点儿也不饿。妈妈看他。没有胃口，就和他说：“肚子不饿，就把牛奶喝了吧。”他把牛奶喝了，然后和妈妈说：“他想下楼走走。”妈妈说：“顺便把垃圾扔了吧。”他下楼把垃圾扔了，扔完垃圾，手机突然响了，有一条新信息。他兴奋地把微信打开，但是不是他，而是另外一个男生。一个喜欢他，但是他不怎么喜欢的男同学。你什么时候有空？我请你喝咖啡，顺便把上次借的书还给你。他有些失望。退出微信，没回复那条信息。他不知道该怎么回复，更怕自己一旦回复，男生就会开始找话题跟他聊天。有时候不回复。也是一种拒绝，不是吗？突然，他好像一下子明白了什么。他又打开微信，看了看自己发给他的那条信息。周末有什么安排？上午十点零五分。
，还是没有收到他的回复。他觉得心里空空的，有些失望，也有些悲伤。